Vamos a O Molde Extenso, da Janaína Cordeiro Artes, referência 367, miniatura saia branca. Eu irei deixar o link do site logo na descrição do vídeo, que é o www.janaínacordeiroartes.com.br. Não se esqueçam que é muito importante colocar o cupom de desconto. Cupom de desconto Fátima Borges, com letra maiúscula, tudo juntinho. É super importante colocar o cupom de desconto Fátima Borges, tudo juntinho, ok? Então, vamos à nossa aulinha passo a passo. Eu irei usar a tinta PVA Rosa Ciclane. Aqui, ó, pessoal. Ok? Então, eu irei fazer aqui a saia branca, que é a miniatura, certo? Usando aqui meu pincel Pituá, ó, da numeração 0, referência 462 da Condor. Vou tirar aqui o excesso, certo? E vou fazer isso, pessoal. Ó, simplesmente isso aqui assim, ó, bem de leve, certo? Bem de leve, ó. E aqui também, nas demais. Aqui tem três e vou fazer cinco, certo? Ó. Observem a leveza da minha mão. E vou fazer mais duas. Ó. Ok? Podem observar. Vai ficar assim. Agora eu irei colocar a estampa. Aqui é a estampa. Eu irei colocar o verde maçã. Da PVA também. Ok? Com a ajuda do meu pincel pituar. Tiro aqui o excesso, certo? Que com estampa nós não trabalhamos com muita tinta, quando se trata em trabalhar com molde extenso. E vou aqui, ó, dando umas leves batidinhas, ó. Certo? Ó, umas leves batidinhas. Vai ficar assim, ó. E vou fazer nas demais também. Vou fazer logo nessa daqui. Ó, aproveitando a mesma tinta que está aqui no pincel, ó, umas leves batidinhas. Aqui também, sempre segurando para não sair do lugar, ok? Pronto, eu já cortei, ó, já separei aqui, ó, vai adiantando, certo? E agora, eu vou pintar aqui dentro a mesma cor que eu pintei a estampa, que é a cor maçã, certo? O verde maçã. Vou pegar aqui meu pincel da Condor, número 8, referência 4, 1, 3. Vou melar aqui, ó, e vou pintar até aqui, certo? Aí, vou mostrar a vocês até onde eu irei pintar. Ó, até... Aqui, ó, como esse daqui eu pintei, ó, até aqui, certo? Olha aqui, esse daqui, vou pintar os outros três, certo? Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever no canal, de deixar seu like, de acessar o site www janaínacordeiroartes.com.br não se esquecer do cupom de desconto Fátima Borges que é muito importante vocês irão ajudar muito o canal aqui a crescer eu irei ficar muito, muito, muito grata mesmo, certo? então não se esqueçam disso e vou pintar esses dois aqui, ok? pronto, tudo pintadinho vamos deixar aqui de lado que depois a gente corta vamos agora para a parte da folhagem Sobre a folhagem aqui tem duas, ó, certo? Podemos fazer várias. Então, aqui meu EVA é verde. Eu irei usar esse EVA, essa, essa cor aqui, o verde musgo, certo? E vou reforçar aqui a pintura para ficar um verde bem vivo. Observem. Aqui, ó. Vou pintar duas só, eu irei fazer uma flor, caso vocês desejem, podem fazer 
três folhagens, não tem problema nenhum, fica também show, certo? Aqui tô fazendo duas, pronto, olha aqui, simples. E aqui está a minha folha, as folhas, né, que são duas. Agora eu vou para a sépala, como eu vou fazer somente uma flor, né, tô ensinando de uma, vocês já fazem as demais, né, é isso? Então, vou usar somente uma sépala. Então, eu vou pintar uma só aqui, certo? Tem também a saia branca, o molde da saia branca, pessoal, o tamanho maior, ok? Que também é lindo, o molde extenso da saia branca, tamanho G. Lindo mesmo. Tem cada molde extenso maravilhoso no site da Janaína Cordeiro Artes. Olha aqui, pessoal... Ó oh, que perfeição, certo? Agora vamos para a estampa da folhagem. Sobre a estampa da folhagem, pessoal, eu irei usar a tinta PVA verde oliva, certo? Vou colocar aqui a estampa, ó, oh, que podemos destacar, né? Vou colocar aqui em cima, com o meu pincel, eu vou aqui, ó, molhar aqui direitinho, tirar o excesso. Bater aqui, ó, tirar o excesso, segurar aqui a estampa e dar umas leves batidinhas, certo? Vou tirar agora a estampa para vocês visualizarem melhor. Foi bem de leve, ó, bem de leve, ok? Vou fazer na outra também. Deixa eu virar aqui, vou fazer na outra, vou também molhar aqui o pincel, tirar o excesso e vou dar uma leves batidinhas aqui na estampa. Segurando sempre aqui a estampa no EVA e vai ficar assim. Aqui, bem de leve. Observem que tá bem de leve. Eu não fiz exagerado, certo? Ok? Eu fiz bem de leve mesmo. Agora vou cortar a sépala, é simples. É só seguir a marcação do próprio molde extenso, ó. Não tem dificuldade nenhuma. E vou também pintar aqui atrás, da mesma cor que eu pintei na frente, é justamente o verde musgo, certo? Vou pintar aqui atrás. Agora, vamos para a folhagem. Seguindo a própria marcação do molde extenso, certo? Não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com molde extenso, ó. Caso tenha algumas du alguma dúvidas, pode deixar aí no comentário. Olha a estampa como ficou bem clarinha. Ó, essa daqui também. Certo? E vou cortar a outra também e pintar aqui atrás, como eu pintei a sépala, tá certo? Agora juntamos aqui essas duas folhagens para reforçar a pintura do acabamento, que é importante. Juntamos, ó, e fazemos isso. Pronto. Agora vamos para o corte da flor. Então, vamos lá, acompanhando... A própria marcação do molde extenso, ó, certo? Sem dificuldade nenhuma, ok? Vai ficar assim, certo? Nós iremos pintar também aqui atrás, da mesma cor que foi pintada aqui, certo? Vamos cortar mais uma vez. Ó, oh, bem rapidinho. Abre a tesoura, giro o EVA. E seguindo a marcação do próprio molde em extenso. Ok? Agora eu irei pintar aqui atrás, pessoal. Com a mesma tinta que eu pintei aqui na frente. Que é o rosa ciclano. Tiro o excesso. Ó, e vou fazendo isso aqui, ó, certo? 
só uma sujeirinha só. Uma sujeirinha. Ok? Somente, assim. Só. E aqui embaixo, eu irei fazer assim, pessoal. Eu irei colocar aqui a estampa, aqui atrás. Pego aqui essa parte de baixo, ó. Centralizei aqui a estampa, pego essa parte aqui de baixo, vou lá com a minha tinta verde maçã, mela aqui o pincel, tiro o excesso, certo? E faço isso aqui, ó. Somente isso aqui. Só. Certo? Vou tirar e vai ficar assim, ó, pessoal. Que depois eu irei fazer isso aqui, que vai ficar aqui atrás. Certo? É assim que eu quero. Ok? As outras todas estão adiantadas, ó. Certo? E aqui é a frente. São cinco pétalas, ok? Agora vamos para a modelagem. Vamos começar primeiro com a folhagem, certo? Então vamos lá. Sobre a folhagem, pessoal, eu coloco essa parte aqui, ó, que tá a estampa... É bem clarinha, que eu quis fazer bem clarinha, caso vocês desejem, pode fazer com aquela cor, o rosa chá, rosa bebê, bem clarinho. Mas eu fiz com essa cor aqui, que foi justamente o verde oliva, certo? Deixando bem claro. Então, eu pego essa parte daqui da estampa, ó, faço isso aqui, ó. Esquento do lado, esquento do outro, volto para minha estampa, ó, ó como é que eu vou fazer, certo? Devagarzinho para não rasgar o EVA, ó, somente isso, certo? Repetindo, esquenta de um lado. Esquento do outro, temperatura máxima, eu gosto de trabalhar com a temperatura máxima, esse EVA é de um e meio. Venho aqui, ó, devagarzinho, esticando aqui a folhagem, ó, ó, aproveitando enquanto o EVA está quente. E vai ficar assim, certo? Ok? Sobre aqui... A sépala. É muito simples a sépala. Vou colocar aqui a sépala, ó, deixo ela estufar um pouquinho. Observem que ela estufou, ó. Tiro ela e faço isso assim. Ou eu posso fazer com o boleador ou com o meu polegar, pessoal. Certo? Pode ser um boleador também. Ó. Ó, como ela vai ficar. Certo? Então, aqui já está a folhagem. Né? Que depois eu vou colocar o arame encapado atrás. E vamos agora para a flor. Então, observem que essa parte da estampa aqui, eu vou fazer isso aqui assim, ó. Essa parte de cima eu vou fazer isso, ó. Certo? Aí eu venho pra cá, para as pontinhas... Ó, e faço isso, bem devagar para não rasgar o EVA. Depois vou para o outro lado e faço isso, ó. Venho aqui para essa pontinha, esquento e faço isso. Depois venho para cá, essa partezinha aqui, ó, e faço isso aqui. Só. Somente isso, certo? Repetindo, aqui vou começar aqui por cima, a parte da estampa tá esquentando, e faço, segura aqui embaixo e faço isso aqui assim, ó. Depois venho, esquento aqui de lado, faço assim, aproveitando enquanto o EVA tá quente. Depois venho para o outro lado e... Do mesmo jeito, ó, depois vem aqui para esse biquinho de cima, 
e faço isso aqui. Aí, vem para essa parte aqui, ó, que tá a estampa, faço isso aqui assim, esquento, e faço isso aqui, ó. Certo? Ó, não precisa fechar muito, não. Ok? E farei, na, farei nas demais. Olha aqui, mesma coisa. Eu começo assim. Certo? E aí, sucessivamente, farei nas outras duas. Esquento do outro lado. Ó. Não tem, não tem nada difícil de trabalhar com molde existência da Janaína Cordeiro Artes. Fácil, 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 pessoal. Ó, é só não deixar o EVA esfriar, certo? Venho para aqui, para a parte da estampa, e faço isso aqui. Ok? E dou um ajustezinho aqui, ó. Certo? E nas outras duas também. Agora, pessoal, aqui está tudo direitinho, modelado. Agora, sobre o miolo, aqui, ó, está o arame galvanizado, certo? E aqui está o vestilho. Esse vestilho aqui eu fiz de massa de biscuit e pintei com a tinta PVA marrom. Enrolei aqui na argolinha, ó, e vou passar a minha fita floral verde, certo? Ó, somente. Foi com massa de biscuit que eu fiz esse miolinho aqui, ó. Tá vendo? Fiz, ó, quatro. Certo? Pronto, passei a fita floral verde. Agora, vamos para a montagem. A montagem, pessoal, é o seguinte. São cinco pétalas. Eu vou usar a minha cola instantânea número 2 da minha parceira Tech Bond. Prestem bem atenção. Aqui a frente, aqui atrás. Certo? Então, eu vou pegar aqui atrás. Colocar, colocar aqui na minha base da mesa. E passar a colinha aqui, ó. Certo? E sobrepor. Mais um sobrepor, pessoal, bem, não muito em cima. Ó, observe que eu estou sobrepondo, não muito em cima. Tô mostrando, mostrando a vocês bem nítido aqui na câmera. Ó, estou sobrepondo, tipo um leque. Eu irei fazer tipo um leque, certo? Vou sobrepor a outra também, colocando colinha aqui, ó. A colinha, ó, onde ela começa, observem, daqui da pintura, é uma barra, é uma, uma, como vocês se baseiam aqui, aqui, vocês começam aqui de baixo, ó, a colagem, vem pra aqui, pra ficar certinho, ó. Aí é muito melhor começar aqui de baixo, porque fica tudo certinho, ó, já tem três, ó, certo? Agora vem a quarta... Né? Deixa eu colocar aqui, colinha aqui, ó. Observem que eu estou começando a colar de baixo para cima. De baixo para cima, me preocupando em ficar igual. Ó, aqui, quatro. Quatro, certo? E aqui a última, que eu vou agora aqui, colocar aqui colinha, e começo aqui de baixo para cima. Eu gosto de começar de baixo para cima, certo? Mas caso vocês queiram colar de cima para baixo, fica a critério de vocês, ok? Ó como é que fica, e agora eu vou fechar. Colinha aqui em cima. Estou fechando, ó. Fechando com maior cuidado. Caso vocês queiram deixar ela muito aberta, é só não colar até em cima. E caso vocês queiram deixar ela um pouquinho fechada, aí cola até em cima. Ó, tô deixando assim, ó. Ó como fica, show de bola. Né? Aqui eu vou colocar... O meu miolinho, vocês podem fazer o miolinho com sobras de EVA, tirinhas, né? Também podem. Eu quis fazer assim, quis fazer diferente, para vocês também aprenderem. Ó, vem diferentes aqui, bem direitinho, ó, certo? E aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 
Vou colocar a colinha aqui. Certo? E vou colar. Agora eu vou pegar a minha sépala, vou colocar a colinha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês, pronto, colei aqui, a outra vem pra cá, pouquinha colinha, e vamos subir ela, ficar tudo certinho e bem feitinho, pronto, e agora eu vou colocar essa última parte aqui da sépala, E venho e fecho. Pra ficar bem perfeito. Pronto, pessoal. Só é isso. Somente. Certo? Só isso. Ó como é que fica. Agora aqui a folhagem. Pode ser três, pode ser duas. Pode ser até quatro também, pessoal. Independe, ok? Vou passar a minha fita floral verde. E aqui vou... Colar aqui, vou colocar aqui, ó. Deixa eu botar ela pra cá. E vou passar de novo a minha fita floral verde envolvendo aqui no meu arame. Pronto. Olha aqui a flor. Ó que linda. Tá vendo, pessoal, como fica? Show de bola. Só com os moldes extensos da Janaína Cordeiro Artes. Olha as demais aqui. Agora, pessoal, eu resolvi fazer uma decoração bem legal, em vez de arranjo, certo? Eu vou mostrar aqui a vocês a decoração. Pessoal, aqui é uma palha de coqueiro, certo? É, essa palha aqui eu lixei e coloquei o spray da Tech Bond, o dourado. Ela era assim, ela era assim, ó, essa palha, certo? Ó, aí eu peguei, lixei... E coloquei esse spray aqui dourado na minha parceira Tech Bond. Então, aqui o que foi que eu fiz, pessoal? Eu coloquei o saco aqui da argila, coloquei palhas, é, folhas secas e umas areinhas amarela misturada com branca, certo? Tem mais amarelo do que branco, porque eu, a minha areia que diga branca acabou, certo? E aqui eu vou colocar aqui a minha saia, a minha florzinha, as, né? Saia branca, ó, isso aqui é uma decoração, pode ser decoração de mesa, certo? Que é importante, né? Ó, e aqui eu vou colocando, decorando ela do meu jeito, ó, enquanto a argila está mole, né? Ela ainda não endureceu, então eu vou ficar... Colando aqui, ó, colocando, que diga aqui, ó, uma por uma, certo? Aí, pessoal, que perfeição. Na argila, a argila tá no saco, eu coloquei cola quente aqui embaixo do saco da argila para poder fixar aqui na palha do coqueiro. Olha que boniteza esse arranjo que ficou usando o molde extenso da saia branca miniatura. Ó como ficou show de bola, pessoal. Que lindo. Ó que lindeza. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos, de todas. Não se esqueçam de acessar o site e colocar o cupom de desconto Fátima Bode tudo junto. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu ficarei muito agradecida, pessoal. Até a próxima videoaula. Se Deus permitir, fiquem com Deus. Beijos!